make your life fruitful by learning. हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पे स्वागत है आज के वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है और कार्डिनल इवेंट्स विच ऑकर्स इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से नॉर्मल मैकेनिज्म की समरी जो है वो हम समझने के लिए हमको मैकेनिज्म को जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं उनके बारे में हमको नॉलेज होना जिसके बेस में ही नॉर्मल लेबर का मैकेनिज्म होता है फर्स्ट वी विल पॉन्डर पॉन द लाई सो लॉन्गिट्यूडनल लाई इज अ नॉर्मल लाई एज आई टोल्ड यू अर्लियर लाई क्या है कि रिलेशनशिप है लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटर्स लाइक दिस विद द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मेटर्नल स्पाइन और मेटर्नल यूट्रस तो लॉन्गिट्यूडनल लाई इज अ नॉर्मल लाई 99.5 परसेंट जो लाई होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल लाई रेस्ट ऑफ जो लाई होता है वो लाई होता है ऑब्लिक लाई ट्रांसवर्स लाई एंड अनस्टेबल लाई अगर ऑब्लिक लाई के बारे में हम बात करें तो ऑब्लिक लाई में जो फीटस स्यूट्राइन केविटी के अंदर होगा वो कुछ इस तरह से होगा ट्रांसफर्स लाई के बारे में अगर हम देखेंगे तो जो यूट्रस के अंदर जो फीटल का पोजीशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा ये ट्रांसफर लाई है अनस्टेबल लाई में जो ले जो फीटस का रिलेशनशिप होगा मेटरनल यूट्रस के साथ में वो नॉर्मल नहीं होगा वो किसी भी तरह से हो सकता है तो 99.5 परसेंट जो लाई होता है लाई का मतलब ये होता है कि माँ के यूट्रस में जो फीटस है वो किस तरह से है या तो ये लाई जो देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर होना चाहिए उसका सिर हेड ये है और जो उसका बटक्स रीजन है वो ये है और ऑब्लिक लाई में वो पूरा ही तिरछा रहेगा और ट्रांसफर लाई में अगर हम देखेंगे तो ट्रांसफरली वो यूट्रन केविटी के अंदर में रहेगा मतलब यूट्रस का जो लॉन्ग uh, एक्सिस है उसका रिलेशनशिप यहाँ पर फीटस के लॉन्ग एक्सिस के साथ कैसा होगा वो हम देखते हैं किसके अंदर में लाई के अंदर में एंड द सेकेंड थिंग विच इज प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन के अंदर में हम ये देखते हैं कि फीटस का कौन सा पार्ट पेल्विस के लोअर पोल में यूट्रस के लोअर पोल में आप सबसे पहले जाता है वो उसका प्रेजेंटेशन कहलाता है द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाई द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस इट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन मतलब अगर समझने का है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया कि यूट्रस दो पोल्स में डिवाइड हो जाता है अपर पोल और लोअर पोल ये लोअर पोल है तो प्रेजेंटेशन में ये देखना है कि फीटस के बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले लोअर पोल में आता है तो अगर हम नॉर्मली देखें तो जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है इट शुड बी ऑलवेज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सिफेलिक प्रेजेंटेशन हेड अगर प्रेजेंटेशन है सिर सबसे पहले लोअर पोल में जा रहा है तो वो कहलाएगा आपका वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और सिफेलिक प्रेजेंटेशन नॉर्मली यही प्रेजेंटेशन होना चाहिए तो लाई के बाद में हमने देखा कि प्रेजेंटेशन तो जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा होना चाहिए हेड होना चाहिए वर्टेक्स और सिफेलिक का मीन होता है हेड फीटल हेड नॉर्मली प्रेजेंटेशन होना चाहिए थर्ड हम देखेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले इंटरनल ऑस में फीटल की बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले आ रहा है तो वो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होगा इंटरनल uh, ऑस जो है वो यहां पर है 
ये इंटरनल लॉस है ये एक्सटर्नल लॉस है तो प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि फीटल की बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे पहले इंटरनल लॉस पे आ रहा है तो वो होता हो जाता है प्रेजेंटिंग पार्ट नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ वन एटीट्यूड एटीट्यूड का मतलब होता है फीटल की बॉडी के खुद फीटल की बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में फीटल की बॉडी के पार्ट्स का दूसरे बॉडी के पार्ट्स के साथ में दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ में कैसा रिलेशनशिप है तो अगर हम एटीट्यूड की बात करें विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लेबर तो यूनिवर्सल एटीट्यूड इन द प्रोसेस ऑफ लेबर और इन द मैकेनिज्म ऑफ लेबर इज फ्लैक्शन सो एटीट्यूड इज ऑलवेज फ्लैक्शन इसका सीधा सा मतलब होता है कि फीटल की बॉडी का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है तो एटीट्यूड हमेशा क्या रहेगा फ्लैक्शन ये बात याद रखना कि एटीट्यूड हमेशा ही लेबर के मैकेनिज्म में फ्लैक्शन होगा एंड द फिफ्थ समरी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज डिनोमिनेटर सो डिनोमिनेटर इज एन आर्बिटरी बोनी फिक्स पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब ये होता है कि अब जो पेल्विस है पेल्विस के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट है तो प्रेजेंटिंग पार्ट को कौन सा प्रेजेंटिंग अगर मान के चलिए हेड प्रेजेंटिंग पार्ट है फीटल हेड पहले आ रहा है तो फीटल हेड का कौन सा जो पार्ट रहेगा फीटल हेड में बहुत सारे हमने देखे थे कि बोन्स हैं बहुत सारे रीजन्स हैं तो फीटल हेड अगर आ रहा है तो जो पेल्विस के डिफरेंट क्वाड्रेंट्स हैं वो क्वाड्रेंट्स में आकर उसका कौन सा पार्ट आके पहले टच होगा कौन सा पार्ट आके वहां पे फिक्स होगा तो वो कहलाएगा डिनोमिनेटर तो नॉर्मल जो डिनोमिनेटर वो होता है वो हमेशा ऑक्सीपिट सिफेलिक प्रेजेंटेशन में हमेशा डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आकर जो पार्ट पहले टच होगा फीटल के हेड का वो होगा ऑक्सीपुट तो डिनोमिनेटर जो होता है वो हमेशा क्या होता है ऑक्सीपुट होता है नेक्स्ट वी विल सी पोजिशन so in position we will see the relations of the denominator or to the different quadrants of the pelvis तो so, denominator के different जो pelvis के quadrants हैं उनसे उनका क्या relationship है वो हम देखते हैं in position में कि denominator का relationship pelvis के quadrants के साथ में हम देखते हैं किसमें position में तो so, normal जो position होती है वो होती है एल ओ ए L denotes left O occipito A anterior. Normal जो position होगी वो हमेशा होगी L O A मतलब के अभी इसके पहले हमने देखा था denominator तो denominator में हमने क्या देखा था कि जो भी presenting point है जो भी presentation का उसका हेड है अगर हेड है तो हेड का रिलेशनशिप हमने किसके साथ देखा था क्वाड्रेंट्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द पेल्विस तो वही हमको देखना है कि हेड है अगर तो हेड में कौन ऑक्सीपुट का जो जो पार्ट है फीटल हेड का वो पेल्विस के लेफ्ट साइड में एंटीरियरली जाकर के क्या हो जाएगा वहां पर चला जाएगा तो उसकी पोजिशन को हम हमेशा बोलेंगे नॉर्मल पोजिशन इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियरली इसके और भी पोजिशन होती हैं इसके और भी डिनोमिनेटर्स होते हैं वो मैं आपको दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगी लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ समरी ऑफ नॉर्मल लेबर की देख रहे हैं तो हमेशा जो पोजिशन होगी वो क्या होगी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियरली तो ये थी Make your life fruitful by learning.